السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن نريد إلا للسلاة مستدنت وما توفيك إلا بالله عليه تبكلت وإليه غنيب وما توفيك إلا بالله عليه تبكلت وإليه غنيب وما توفيك إلا بالله عليه تبكلت وإليه غنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب الشعلي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أسبن الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أسبن الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أسبن الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അള്ളാഹു സുബാനോ താര നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചു കൂടെ തന്നെ അള്ളാഹു താര ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാർഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിലൊത്തുകൂടാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ചെയ്തു പോകെ സകല തെറ്റുകൾക്കും അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകുമാറാകട്ടെ അർഹമുർ റാഹിമീൻ അഗറബെ ഈ പരിപാടിയിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് വസീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ആവശ്യവും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം അള്ളാ അവരെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണം റബ്ബെ ഒരുപാട് അസുഖമുള്ളവർ ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗം പിടിപെട്ടവർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ കൊറോണ പിടിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവെ നിഷിഫ നൽകണം അള്ളാ ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇൽമിൻ്റെ മജിലിസിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണം അള്ളാ മക്കളില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹുബെ സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകണം റബ്ബെ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് വീട് കൊടുക്കണം റബ്ബെ ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട് ജോലി കൊടുക്കണം റബ്ബെ മക്കളെ കെട്ടിക്കാനുള്ളവരുണ്ട് റാഹത്തുള്ള സ്വരിഹാഗ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊടുക്കണം അള്ളാ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ സംഘാടകർ പ്രവർത്തകന്മാർ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം റബ്ബെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെ കുടുംബത്തും നാം മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അള്ളാഹു വേ പാറാക്കാവ് ഞങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ സ്ഥിരമാകെ പങ്കെടുത്തിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നാട്ടിലെ ക്ലാസ്സിലും പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരെല്ലാവരെ ഖബറിലേക്കും നീ മജിലിസിൻ്റെ ഈ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാ ആ മീൻ അബി റഹ്മത്തിക്കയ്യ റഹ്മീം സഹോദരന്മാർ രണ്ടാഴ്ച തോറും ഒന്ന് ഇടപെട്ട വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നടത്തി വരാറുള്ള പാറാക്കാവ് മദ്രസ കമ്മരെ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന പരിശുദ്ധമാകപ്പെട്ട ഖുർആാന പഠന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയത് ഈ പുണ്യവേദിയിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ആഴ്ചയിലും ഒത്തുകൂടാൻ തോഫീക്ക് തന്ന റബ്ബിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി കൊണ്ട് സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമുല്ലാഹി അലാഹുല്ലഹാൽ മീനിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്തി അസനത്തും വക്കിന അദാബന്നാർ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ മഹത്വവും അതിൻ്റെ നേട്ടവും അത് ഇറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ദാം സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങാനും ബുദ്ധിമുട്ട് നീങ്ങാനും കടങ്ങൾ തീരാനും സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കാനും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും നല്ലതായിരിക്കും എന്ന റാഹത്തുള്ള ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കണമെന്നും നിർവഹിക്കേണ്ട രീതികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു അതെല്ലാവരും കേട്ടു അലഹമുല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ച് വരുന്നുണ്ട് എന്ന സന്തോഷവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താന സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷ അള്ളാ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മിനിങ്ങളെ നമുക്കറിയാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്ന് നമ്മൾ മക്കളൊക്കെ നന്നാക്കി തീരുക എന്നതാണ് 
നല്ല മക്കൾ ആവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് രക്ഷിതാക്കന്മാർ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം മക്കൾ സ്വരഹീങ്ങളാകി തീരാൻ ഒരു ഉമ്മയും ബാപ്പയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസന തോം വക്കിന അദാബന്ന എന്ന അള്ളാഹുബിൻ്റെ ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ ഇനി പഠിക്കേണ്ട ഖുർആാൻ ഷെരീഫിൽ അള്ളാഹു ഞമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് മക്കൾ നന്നായി തീരാൻ വേണ്ടി എന്താണ് അള്ളാഹു താ ഞമ്മളോട് തു ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആകത്ത് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മക്കൾ സ്വലഹീങ്ങളാകാൻ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു ഞമ്മക്ക് തന്ന വലിയൊരു സമ്പാദ്യം വലിയ ഒരു നിധിയാണ് ഞമ്മളെ മക്കൾ അള്ളാഹു ഞമ്മളെ മക്കളെ സ്വലഹീങ്ങളാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ഏത് പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഏത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴും ആ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ മക്കളെയാണ് ഓർക്കാറുള്ളത് ഒരു രോഗമായിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ കിടപ്പിലായാൽ അടുത്തൊരു രോഗിനെ കാണാൻ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെന്നപ്പം ആ സഹോദരൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു സങ്കടത്തോടു കൂടെ അയാളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ഇടയിൽ ആ സഹോദരം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുസ്താതെ മരണപ്പെടാൻ എനിക്ക് പേടിയില്ല ഈ രോഗം വന്നു ഈ രോഗത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമോ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മരിക്കാൻ എനിക്ക് യാതൊരു പേടിയുമില്ല ബേജാറുമില്ല പക്ഷേ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ട് പിഞ്ചു മക്കളുണ്ട് ഈ മക്കളവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ് വല്ലാത്ത കണ്ണീരാണെന്ന് ഒരു ആ സഹോദരം എന്നോട് വ്യക്തമായി വിഷ വിഷമത്തോടു കൂടെ പറയുമ്പം എല്ലാവരും മനസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മളെ മക്കളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ മക്കൾ നന്നായി തീരലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മക്കൾ നന്നാകാനും അതോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മളെ ഭാര്യമാർ നന്നാകാനും അതോടുകൂടെ തന്നെ ഭാര്യമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നന്നാകാനും എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം അതിനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇൽമിനെ അള്ളാഹു താര പരിപൂർണമായി ഉപകരിക്കുന്ന ഇൽമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മീനിങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന സമ്പത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഹത്താ പ്രതി അള്ളാഹു താന അനുഹുബിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ഒരു മകനെയും കൂട്ടി പിടിച്ചു വന്നു ഒരു കുട്ടിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റതി അള്ളാഹു അനുഹുബിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു സുഹാബി ഒരു ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് ഉമർ റതി അള്ളാഹു താൻ അനുഹുബിനോട് വല്ലാത്ത സങ്കടത്തോടു കൂടെ പറയുന്ന ഉമറെ ഈ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ മകനാണ് എൻ്റെ മകനനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ അനുസരിക്കാതെ അവൻ എല്ലാ നിലക്കും എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു എന്നെ എല്ലാ സമയത്തും മാനസികമാകി വേദനിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിനുടമയാണ് എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ പറയുന്ന കാര്യം എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ അനുസരിക്കാറില്ല എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ എന്നെ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നു വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റതിയുന്നാഹുത്താൻ അനുഹുബിനോട് ഒരു രക്ഷിതാവെന്നുകൊണ്ട് ഒരു പിതാവെന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് സങ്കടത്തോടെ കണ്ണുനീരോടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അധികം നാകുത്താന അനുഹു ഈ പൊന്നുമോന മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഈ പൊന്നുമോൻ ചോദിക്കുന്ന ഉമറെ എൻ്റെ ബാപ്പ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പാൻ അനുസരിക്കാറില്ല എൻ്റെ ഉപ്പ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യാറില്ല എന്ന് എൻ്റെ ഉപ്പ എൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സത്യമാണ് ഉമറെ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമറിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് ബാപ്പാക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കടമകൾ കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിക്കാത്ത മകനാണെന്ന് എൻ്റെ ഉപ്പനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും ഈ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും മക്കളാകുന്ന ഞങ്ങളോട് വല്ല കടമയും കടപ്പാടുമുണ്ടോ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റതിയും നാകുത്താൻ അനുഹുബിനോട് ഈ പൊന്നുമോൻ അങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റതിയും നാകുത്താൻ അനുഹു പറയുന്ന അതേ തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് സ്വന്തം മക്കളോട് സ്വന്തം മക്കളോട് ബാപ്പാക്കും മാക്കുമുള്ള ഒരുപാട് കടപ്പാടുകളുണ്ട് ഈ കടപ്പാട് നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിലേക്ക് മനുഷ്യന്മാർ കടന്നു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവ
ഉപ്പയ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഈ ചെയ്യേണ്ട കടമ കടപ്പാടിനുകളോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചോദ്യം വരുമെന്ന് സയ്യിദിന മഹു റസൂറുല്ലാഹു സ്വന്നം നാഹുലൈ വസ്ല്ല പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ദിയും നാഹുത്താനഹു പറയും തീർച്ചയാകിട്ടുമുണ്ട് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ മൂന്ന് കാര്യമാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് രക്ഷിതാക്കന്മാരും ഒന്ന് ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം മക്കൾ സ്വലഹീങ്ങളാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ മക്കൾ നിന്നാകി തീരാൻ വേണ്ടി പ്രമധ്വാനിക്കുന്ന ഓരോ ഉമ്മമാരുപ്പമാര് കേൾക്കണം മൂന്ന് കാര്യം അന്ന് ഉമറും നിഹത്താമൃതിയും നാകുത്താനാനുകും ഈ ഉമ്മ മകനോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു രക്ഷിതാക്കന്മാർ മക്കളോട് കാണിക്കേണ്ട മര്യാദയിൽ അതബിൽ അതുപോലെ തന്നെ കടമയിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറതിയും നാകുത്താനനുകു പറയുന്നു നല്ല പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കലാണ് ഒരു പിതാവിൻ്റെ കടമയാണ് ഒരു ബാപ്പയുടെ കടമയാണ് അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സ്വരിഹാരിക്കുന്ന പിതാവി മാ മാതാവിനെയാണ് സ്വരിഹാരിക്കുന്ന പെണ്ണിനെയാണ് അവൻ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് ഇതൊന്നാമത്തെ നിബന്ധനയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുദിയും നാകുത്താനനുഭവ പറയുന്നു ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല 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 റാഹത്തുള്ള ഇസ്ലാമിനനുസൃതമായിരിക്കുന്ന നല്ല പേര് വെക്കലാണെന്നും സയ്യിദുന അമീറുൽ മൊമിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ്രതിയും നാകുത്താൻ അനുഭവം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആ പരിശുദ്ധമാപ്പം ആ പൊന്നുമോനം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കന്മാർ മൂ ഈ പറയപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഉമ്മ നന്നാകനാണ് ഉമ്മ നന്നാകനാണ് ഉമ്മ സോലിഹായി സോലിഹത്തായിരിക്കുന്നൊരു മാതാവാണെങ്കിൽ ആ സോലിഹത്തായിരിക്കുന്ന മാതാവിലെ നല്ല മക്കളുണ്ടാക്കി തീരൂ അള്ളാഹു ഞമ്മളെ മക്കളെ സോലിഹീങ്ങളാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന ഓരോ ഉമ്മമാരും ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ നന്നാകി തീരണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നാകാനും നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർ നന്നാകാനും നിങ്ങളെ മക്കൾ നന്നാകാനും കുടുംബത്തോട് കൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സുവലോക സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് കേൾക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറതിയും നാകുത്താനഹു പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഉമ്മ നന്നാകരാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നല്ല പേര് മക്കൾക്ക് വെക്കലാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ കുർആാൻ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണെന്ന് സയ്യിദിന ഉമർ ബിൻ ഹത്താമൃതിയും നാകുത്താൻ അനുഭവം ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഒരാൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഒരു ഉപ്പയും ഒരു ഉമ്മയും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ മക്കളെ കൊണ്ട് ആ മാതാവും പിതാവും നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് സയ്യിദിന അമീറുൽ മൊമീനിൻ ഉമർ ബിൻ ഹത്താമൃതിയും നാകുത്താൻ അനുഭവം ഇതങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഈ പൊന്നുമോന അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഉമറേ എന്നെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയാനാണ് എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യവും എൻ്റെ ഉപ്പ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഉമ്മ ഉപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എൻ്റെ ഉപ്പ കല്യാണം കഴിച്ചത് നല്ല ഒരു സ്വനിഹത്തായിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട എൻ്റെ ഉപ്പ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒരു അടിമ ചന്തയിൽ പോയിക്കൊണ്ട് ഒരു അടിമനെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനറയാത്ത റബ്ബിൻ്റെ ദീന മനസ്സിലാക്കാത്ത ദീനുമാകിയിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആാനുമാകിയിട്ട് ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെയാണ് എൻ്റെ ഉപ്പ കല്യാണം കഴിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്കെൻ്റെ പിതാവ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേരാണെങ്കിലോ ജുഹിൽ എന്ന പേരാണ് എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ മോശപ്പെട്ട അർത്ഥമുള്ളൊരു പേരായിരുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ പിതാവ് എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേര് മൂന്നാമത്തെ കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഒരാകത്ത് പോലും ഒരു സൂറത്ത് പോലും എൻ്റെ മാതാവും എൻ്റെ പിതാവും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഇവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഹത്താമൃതിയും നാകുത്താൻ അനുഹുവിനോട് ഈ പുന്നുമോനങ്ങ് പറയുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർദിയും നാകുത്താൻ അനുഹം ഈ പിതാവിനോട് പറയുന്ന മനുഷ്യ നിങ്ങളാ നിങ്ങളെ പൊന്നുമോന് കേട് വരാം നിങ്ങളെ പൊന്നുമോന് ഈ രൂപത്തിലാകാൻ കാരണക്കാരൻ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരാതിപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾക്കും ഓരോ ഉമ്മമാരും ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമായിരിക്കും എന്ന പരിശുദ്ധ കുറാ നിങ്ങളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം മക്കൾക്ക് പേര് വെക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താലയുടെ ദീനിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല പേര് മക്കൾക്ക് വെക്കണം ഇതിന് ഒരു ഉമ്മയുടെയും ഒരു ബാപ്പയുടെയും കടമയാണ് നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 
അതുപോലെ തന്നെയാണ് മക്കൾ സോലഹീങ്ങളായി തീരാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കൾ സോലഹീങ്ങളാകാൻ മക്കൾക്ക് നല്ല ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണം നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ മക്കളോട് നിങ്ങൾ പറയണം അലഹമ്മദില്ല മക്കൾ നമ്മ അടുത്തരം കാണിക്കുമ്പം വൃത്തികേട് കാണിക്കുമ്പം മക്കൾക്ക് നല്ല ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ രക്ഷിതാക്കന്മാർ ചിന്തി ശ്രദ്ധിക്കണം ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനുമാകിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയും നബ അംഗ വിളിക്കുമ്പോൾ ഹയ്യ അല സ്വന ഹയ്യ അലൽ ഫല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയും നബ അംഗ വിളിക്കുമ്പോൾ സുബഹിക്കണിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് സുബഹിക്കണിക്കുന്ന ഒരു മാതാവ് അസ്വനാത്തു ഹൈറും മിനന്നോം എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയും നബ അംഗ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ എണീറ്റുകൊണ്ട് ഉമ്മ ചെന്നുകൊണ്ട് മക്കളെ വിളിക്കണം സുബഹിക്ക് മക്കളെ വിളിച്ച് എണീപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് മക്കളോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറയണം നിസ്കരിക്കാൻ പറയുന്ന സമയം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങളെ എതിർത്തേക്കാം നിങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാൽ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ മറക്കാൻ പാടില്ല തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആ തെറ്റിന് അവർക്ക് ഉപദേശം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഉപദേശ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ മക്ഷറയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉമ്മമാരെ മറക്കല്ല നിങ്ങളെ കടമ നിങ്ങൾ മറക്കല്ല നിങ്ങളെ മക്കൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ചെയ്യല്ല മോനെ നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ നല്ല മനസ്സോട് കൂടെ പൊന്ന് മോനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മോനെ നീ തെറ്റ് ചെയ്യല്ല ഈ തെറ്റ് നീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പുന്നുമോനും നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എൻ്റെ പുന്നുമോ നരകത്തിൻ്റെ വിറകാകെ മാറേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ പുന്നു മക്കൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തും മക്കളെ നേരായിരിക്കുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ നേരായിരിക്കുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുമ്മയും ബാപ്പയും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ റസൂല് പറയുന്ന സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ നാളെ മഷറിയിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരികയാണ് എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണെന്നറിയില്ലേ ആ മനുഷ്യൻ നാളെ മഷറാ മനസ്സഭയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആന പറയും പറയുന്ന കാഹനത്തിൽ അങ്ങോതി ഖബറാകുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് നീക്കുന്നു എല്ലാവരും റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്ന നഫ്സി നഫ്സി എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും വിരപിക്കുമ്പോഴും ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിസ്കരിക്കാൻ വിളിക്കുന്നതിന് കൂലിയുണ്ട് നിങ്ങളെ മക്കളോട് സത്യം പറയാൻ നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നതിന് കൂലിയുണ്ട് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂലിയുണ്ട് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനുമാകി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന കൂലി എന്താണെന്നറിയില്ലേ സയ്യിദുനാർ സൂറുന്നാഹ് സ്വന്നംനാഹുരേവസല്ല പറയുന്നു നാളെ മഷറയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കബറുന്ന നീറ്റ് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം ബുദ്ധിമുട്ടിലുള്ള ടൈമിലും വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന മഷറയിലും എന്താ മഷറയുടെ അവസ്ഥയും നിറയില്ല ഫമാനഹോ മീൻ കുവത്തിൻ സഹായിക്കാൻ ആളില്ല ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആളില്ല ഒരാളോട് സഹായം തേടാനില്ല എല്ലാവരും പറയും എല്ലാവരും പറയും എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിലപിക്കുന്ന മക്ഷറയിൽ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ടൈമിലാണ് ഉമ്മമാരെ മറക്കല്ല മക്കളെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളവനാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഉപദേശം കൊടുത്തവനാണെങ്കിൽ മക്കൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവനാണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് 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 സമയം ചെലവഴിച്ചവനാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല മഷറയിലേക്ക് അവൻ കടന്നു വരുമ്പോഴും അവൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു താര നീക്കി കൊടുക്കുന്നു അവന് കുന്നതമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം അതാ മഷറയിൽ അള്ളാഹു താൻ അവനിക്ക് നൽകുന്നു ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം അള്ളാഹു താൻ അവനക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഉപദേ അവനക്കൊരുപാടൊരുപാട് ദോഷം ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു താൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ സുവരോഗ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ വരെ ഇത് കാരണമാകുമെന്ന് മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മക്കളെ കണ്ടാൽ ഉപദേശിക്കണം 
പാപം ചെയ്യുന്ന മക്കളെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം കൊടുക്കണം മക്കൾ സ്വരികങ്ങളാകി തീരാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ ഞാൻ നിങ്ങളെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന സ്ഥാനം നിസ്സാരമല്ല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രയാസം സഹിക്കും നമ്മമാർ ഉപ്പമാർക്കല്ല കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനം നിസ്സാരമല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മറക്കണ്ട മക്കൾക്ക് നല്ല ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണം ദീനിയായിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ലത് ചെയ്യാൻ മക്കളോടൊപ്പം ഉപദേശിക്കണം എത്ര പറഞ്ഞാലും മക്കൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മക്കൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പേടിക്കണ്ട സങ്കടപ്പെടണ്ട നിങ്ങളെ കടമയാണ് പറയൽ ഓൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തവനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നന്നാകില്ല എന്നല്ല പറയേണ്ടത് നന്നാകൽ അള്ളാഹുവാ നന്നാക്കുന്നവന് രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെൻ്റെ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഉപദേശം കൊടുക്കണം നല്ല ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മക്കൾ സോലഹീങ്ങളാകാൻ നിങ്ങൾ പറയണം അവരോട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇൻഷ അള്ളാ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾ നടത്തണം എന്താ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ കുർആാൻ സൂറത്ത് ഫുർഖാൻ ഫുർഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ മിനിങ്ങളെ മറക്കെല്ലാം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സൂറത്ത് ഫുർഖാനിന് അള്ളാഹു താൻ ഒരു വിഭാഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വ ഇബാദുർ റഹ്മാൻ ഇബാദുർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്കുള്ള അടയാളത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അടയാളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ പറയുന്ന സൂറത്ത് ഫുർഖാൻ എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്ത് വല്ലദീനിയ കോനോന റബ്ബന ഹബലന മിന്ന സുവാജിന വധുദ്ദീയാത്തിന കുറത്ത അയ്യനും വജ് അല്ല ഇൽ മുത്തക്കീന ഇമാമ ഈ പ്രാർത്ഥനയാ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഹിറത്ത് ഹസന തൂവക്കിന അതാബന്നാർ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മറക്കണ്ട റബ്ബന ഹബിനന മിൻ അസുവാജിന വധുജിയാത്തിന കുറത്ത് അയ്യുനിം വജ് അല്ല ഇൽ മുത്തക്കീന ഇമാമാ ഈ പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും നിർവഹിക്കുക നിങ്ങൾ കരുതും ചില രക്ഷിതാക്കന്മാർ പറയും എൻ്റെ മക്കൾ നന്നാക്കിയിട്ട് നന്നാക്കിയിട്ട് നന്നാകുന്നില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ഉപദേശിച്ചു അവ നന്നാകാൻ കുറേ ദായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ നന്നാകിയിട്ടില്ല ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ഞമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞമ്മളെ കടമയാണ് മക്കൾ നന്നാകാൻ ഞമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് അവരെ നല്ല ഉപദേശ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക നല്ലത് നല്ലോണം പറയാം ഒരു മടിയും കാണിക്കാതെ നല്ലത് നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ നല്ല വിനയത്തോടെ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ നല്ല നിലക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അവരനുസരിച്ചാലും അനുസരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പറയണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മക്കൾ സ്വരഹ്യങ്ങളാകാൻ അള്ളാഹുവിനോട് മനമുരുകിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുക റബ്ബന ഹബിലന മിൻ അസുവാജിന വധുദ്ദീയാത്തിന കുറത്ത അയ്യുനിം വജ് അല്ല ഇൽ മുത്തക്കീന ഇമാമ ഈ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രാർത്ഥന സൂറത്ത് ഫുർഖാനിൽ എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ആഴത്തിലുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു ഭർത്താവ് ദ്വാഴ ചെയ്താൽ അവൻ്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും പെട്ടു ഭാര്യ ദ്വാഴ ചെയ്താൽ ഭർത്താവിനും പെട്ട് മക്കൾക്കും പെട്ടു ഇനി മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതിമാരാണെങ്കിൽ ദ്വാരക്കണം ഭാര്യ ദ്വാരക്കണം ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഭർത്താവ് ദ്വാരക്കണം ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താ ഈ പ്രാ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്ന റബ്ബേ എൻ്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണിന് കുളിർമ കൊണ്ട് അള്ളാ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷം ദുനിയാവൊരു മനുഷ്യന് കിട്ടാനുള്ളത് അവൻ്റെ മക്കൾ നന്നാക്കി തീരില്ല സ്വലിഹായ മക്കളാകുക അള്ളാഹു ഞമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഞമ്മളെ മക്കളെ സ്വലിഹായ സന്താനങ്ങളെ കൂട്ടുതൽ അല്ല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഉമ്മമാരെ അതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഞമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിർവഹിക്കാം ഇനി നിർവഹിച്ചു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ട ഉമ്മമാരുണ്ട് സാധ ഞാൻ ഒരുപാട് ദ്വാരം എൻ്റെ മക്കൾ നന്നാകാം എപ്പോഴും ഞാൻ മക്കൾ നന്നാകാൻ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ മക്കൾ തല തിരിഞ്ഞേ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവരെ രക്ഷ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെ കടമ നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഖു
നിങ്ങൾ ആ ചെയ്തതിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഷറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകുന്നു മഷറിയിൽ ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മഷറിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അള്ളാഹു അവനുക്ക് നൽകും മക്കൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവന് മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ വരെ കൂരിയാണെന്നല്ലേ സയ്യിദുന റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ചെറിയൊരു ഹദീസ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ മഹദിയായിരിക്കും നഷാബി വൃതി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എണീറ്റു ഒരുപാട് പ്രയാസമുണ്ട് സങ്കടമുണ്ട് അസുഖമുണ്ട് എന്നാലും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കണം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഉമ്മമാർ ഈ ഹദീസ് മറക്കണ്ട ഉപ്പമാർ രാവിലെ എണീറ്റ് കൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഉപ്പമാർ മറക്കണ്ട കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുമ്പോഴും പ്രവാസികളായിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കന്മാർ മറക്കണ്ട പ്രവാസ ലോകത്ത് നിങ്ങളെ മക്കളെ പിരിഞ്ഞും ഭാര്യയെ പിരിഞ്ഞ് കുടുംബത്തെ പിരിഞ്ഞും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന ഉമ്മ ഉപ്പ രക്ഷിതാക്കന്മാർ പ്രവാസികളെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ഓരോ ദിവസം ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ചിന്ത എന്താണ് ഹലാലായിരിക്കുന്ന മാർഗത്തിൻ്റെ മക്കളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പോകുന്നത് ഹലാലായിരിക്കുന്ന മാർഗത്തിൽ മക്കൾക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കന്മാരെ പണിയെടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ മക്കൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാരെ ചിന്തിച്ചോ അള്ളാഹുബിൻ്റെ ഹബീബ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കൂലിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പ്രതിഫലമെന്നറിയില്ലേ ഒരു ദിവസം മഹദിയായിരിക്കും നഷാബീവിൻ്റെ വീട്ടിൽ അള്ളാഹുബിൻ റസൂൽ ഇങ്ങനെ കയറി ചെന്നു കയറി ചെന്നപ്പോൾ നഷാബീബ് ഹൃദയം നാകുന കരയുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഐഷാ ബീബിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് ഇങ്ങനെ ചാലിട്ട് ഇകാൻ തുടങ്ങി സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി കരയുന്ന ഐഷാ ബീബ് ഹൃദയം നാഹു അൻഹയോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് അങ്ങ് ചോദിക്കുന്ന ഐഷാ എന്തിനാണ് ഐഷാ നീ കരയുന്നത് എന്തിനാണ് ഐഷാ നീ സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഐഷാ ബീബ് ഹൃദയം നാഹു അൻഹ പറയുന്ന നബിയേ ഇന്നെൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വല്ലാത്ത സംഭവം നടന്നു നബിയേ എൻ്റെ മനസ്സുവല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നൊരു പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നൊരു കാഴ്ച ഞാനെന്ന് കണ്ടു യാ റസൂറല്ലോ എന്താണ് ഐഷ നീ കണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനോട് ഐഷാബീബ് ഹൃദയം നാഗുണക പറയും നബിയേ ഇന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ കഥകഥ ഒരാൾ വന്ന് കൊണ്ട് മുട്ടുകയാണ് ആരാ കഥക മുട്ടുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഐഷാ ഒരു വിധവയായിരിക്കും നുമ്മയാണ് ഐഷാകുന്ന കഥക തുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ കഥകങ്ങ തുറന്നപ്പോൾ ഒരു ഉമ്മയത ആ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയ്യിൽ വരുന്നോ ഉമ്മാ രണ്ട് കയ്യിലും അതാ രണ്ട് ചെറിയതായിരിക്കുന്ന പിഞ്ചു മക്കളുണ്ട് യാ റസൂറല്ലാ രണ്ട് ചെറിയ മക്കളെ കയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മ കയറി വരും നബിയെ കയറി വന്നിരിക്കുന്ന ഉമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഐഷാ വിശക്കുന്ന ഐഷാ ഒരു ഭർത്താവില്ലാത്തൊരുമ്മയാണ് ഈ രണ്ട് മക്കളും എത്തിയുമാണ് ഐഷ രണ്ട് മക്കളും അനാഥകളാണ് ഐഷ ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം ആയിരിക്കുന്നു വല്ലതും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് തിന്നാൻ എനിക്ക് തിന്നാ നിങ്ങളെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തുണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് സങ്കടപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയം നബിയേ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഈത്തപ്പയം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ റസൂറല്ലാ മൂന്ന് ഈത്തപ്പയം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി അലഹമില്ല മൂന്നെണ്ണമുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് പേരാണുള്ളത് രണ്ട് മക്കളും ഒരുമ്മയുമാണല്ലോ ഇത് മൂന്ന് പേരും ഓരി വെച്ച് കൊണ്ട് തിന്നുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഈത്തപ്പയും അല്ലാത്ത റാഹത്തോട് കൂടെ സന്തോഷത്തോട് കൂടെ ആ ഉമ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും നബിയെ ഉമ്മ കഥാ ഈത്തപ്പയം അതാ കയ്യിൽ വാങ്ങുന്നോ വാങ്ങിയിരിക്കും ഉമ്മാക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് ഉമ്മ കഥാ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ തറയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു നബിയെ എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഉമ്മക്കളെയും അതാ ഒരുമിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ട് മക്കളെ ഒരുമിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് ആ 
ചുളയെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മകൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചുളയതാ രണ്ടാമത്തെ മകൻ്റെ കയ്യിലും കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് മക്കളോട് തിന്നാനങ്ങ് പറയുന്ന സമയം യാർ സൂറല്ലാ ഈ രണ്ട് മക്കളുമായി തെപ്പയം നല്ല റാഹത്തോടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മക്കളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മ മൂന്നാമത്തെ ഈ തെപ്പയം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ ഈ തെപ്പയം എടുത്തുകൊണ്ട് തിന്നാൻ വേണ്ടി വായിലേക്ക് അതാ ഈ തെപ്പയം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതാ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന ഉമ്മ എനിക്ക് വിശപ്പ് മാറിയിട്ടില്ല ഉമ്മ എനിക്ക് വിശപ്പ് മാറിയിട്ടില്ല ഉമ്മ ഒരു ഈ തെപ്പയും കൂടെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നബിയെ ആ ഉമ്മ തിന്നാൻ വായിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തെപ്പയമാണ് ഉമ്മ തിന്നാതെ അത് രണ്ട് കൈ കൈകളെ കൊണ്ട് രണ്ട് കഷ്ടമാക്കി മുറിക്കും നബിയെ രണ്ട് കഷ്ടമാക്കി മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഈത്തപ്പകത്തിൻ്റെ ചുലകത ഒരു കുട്ടിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഈത്തപ്പകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഈത്തപ്പകത്തിൻ്റെ കഷ്ടമത ഒരു കുട്ടിക്കും രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്കും നൽകും നബിയെ ആ ഈത്തപ്പയം നടുക്ക് മുറിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് പേർക്കും വീതിച്ചു കൊടുത്തോ രണ്ട് ചെറിയതായിരിക്കുന്ന പിഞ്ചു മക്കളാണ് ഉമ്മാ കൊണ്ടോ ഉമ്മാന്റെ വിശപ്പം താണെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പിഞ്ചു മക്കള് ആ കഷ്ണം ഈത്തപ്പയം അങ്ങ് തിന്നോ ഉമ്മ എന്നോട് സരാ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ വീട് മൊത്തം പരിശോധിച്ചും ഒരു ഈത്തപ്പയത്തിൻ്റെ ചുള കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഉമ്മാന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാമായിരുന്നല്ലോ ആ ഉമ്മാക്ക് നൽകാമായിരുന്നല്ലോ ആ ഉമ്മ തിന്നേണ്ട ഈത്തപ്പയം അതാ മുറിച്ച് രണ്ട് മക്കൾക്കും വീതിച്ചു കൊടുത്ത സങ്കടം കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് വല്ലാതെ നിറയുന്നു നബിയെ എൻ്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു യാർ സൂറല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ഈ സംഭവം കേട്ട് സൂതയും കരഞ്ഞും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൂര ഐഷ ബീബ് ഋതി അള്ളാഹുൻഹയോട് പറയുന്ന ഐഷ ആ ഉമ്മ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ ഉമ്മാക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയോ റബ്ബിൻ്റെ സ്വർഗമാണ് ഐഷ ആ ഉമ്മ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ആ ഒരറ്റ നന്മ മാത്രം മതിയെന്ന് സയ്യിദുന റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ മക്കളോട് ഞമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കടമയിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മക്കളെ ഉപദേശിക്കണം നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക നല്ല വസ്ത്രം കൊടുക്കുക നല്ല ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ഞമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക മക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാന് പഠിപ്പിക്കണം മക്കൾക്ക് നല്ല പേര് വെക്കണം സ്വലഹിങ്ങളായി തീരാൻ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ദുഹാർക്കണം റബ്ബന ഹബിലന മിൻ അസ്വാജിന വധുദ്ദിയാത്തിന കുറത്ത അയ്യനും വജ് അല്ലാറിൽ മുത്തക്കീന ഇമാമ എന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകി നിങ്ങൾ മാറണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുമ്പോഴും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ രക്ഷിതാക്കന്മാർ ഓരോ ഉപ്പയും ഓരോ പ്രവാസികൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഹലാലായിരിക്കുന്ന മാർഗത്തിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പണിക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നവൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് രക്ഷിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് വസ്ല്ല പറയുന്നു അങ്ങനെ മക്കളെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട ഉമ്മയും ബാപ്പയുമാണെങ്കിൽ നാളെ മഷറയിൽ അവൻ കുന്നതമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ രക്ഷിതാക്കന്മാരും ഓരോ ഉമ്മമാരും ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്കണ്ട നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ ജോലി ചെയ്യുമ്പം മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പുറപ്പെടുന്നത് എന്ന് കരുതിയാൽ വരെ അള്ളാഹും നിങ്ങൾക്ക് കൂലിയാ നൽകുന്നത് പ്രതിഫലമാ നൽകുന്നത് ഒരിക്കലും മക്കളെ നിങ്ങൾ ശബിക്കാൻ പാടില്ല ഗുരുത്വം കെട്ടവനാണ് നീ നീ ഒരിക്കലും ഗുണം പിടിക്കില്ല നീ നന്നാകില്ല നിന്നെ നന്നാക്കിയ നന്നാകില്ല എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ മക്കളെക്കുറിച്ച് പറയരുത് നിങ്ങളെപ്പോഴും മക്കളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രം പറയുന്നവരാകണം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകണം ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഒരാളും മറക്കല്ല ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ആരും മറക്കല്ല നിങ്ങൾ ഓരോ
എന്ന പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവരാവുക അള്ളാഹു നമ്മക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ച് നമ്മളെ മക്കൾ അള്ളാഹു സ്വരഹീങ്ങളാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ മക്കളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ കണ്ണിന് കുളിർമ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ മക്കളെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടത് ആ ചെയ്ത ഉമ്മയും അപ്പയും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഉമ്മയും ബാപ്പയും മക്കളോട് കൂടെ സുവലോക സ്വർഗത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചുമ്മയും ബാപ്പയും നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സുവലോക സ്വർഗത്തിലിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ മക്കൾ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കും നുമ്മാ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വർഗം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നത് എവിടുന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടിയതാണെന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ സുവലോക സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ മക്കളോട് കൂടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ നന്നാകി തീരാൻ ഞാൻ ഉപ്പയും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ആ കഷ്ടപ്പാട് നമുക്ക് വേണം മക്കൾക്ക് നല്ല ഉപദേശ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കലും മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അള്ളാഹു നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് സയ്യിദുനാർ സൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല ഈ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്നവരാകണം എന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കന്മാരോട് വളരെ വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തു ആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളതും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒന്ന് ഇടപെട്ട വെള്ളിയാഴ്ചകളിലാണ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത് പാറാക്കാവിൽ അലഹമില്ല ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ യൂട്യൂബിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് മഷ അള്ളാ അള്ളാഹു താരെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഒട്ടനവധി ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ തു ആ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേര് എഴുതി കൊടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വാട്സപ്പിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ ദ്വാരക്കണമെന്ന് വസീയത്തായി പറഞ്ഞവരുണ്ട് കല്യാണം കിട്ടാൻ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവർ വീടാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവർ മക്കളുണ്ടാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവർ ക്യാൻസർ മാറാൻ ദ്വാര ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവർ അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ എന്ന മാരകമായിരിക്കുന്ന വിശേഷത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ദ്വാര ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കടത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞവർ പല പ്രയാസമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കണമെന്ന് വസീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താനം എല്ലാവരെ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ആ ചെയ്യാനും ഇൻഷ അള്ളാ അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച അല്ല പിറ്റത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും അന്ന് ഇൻഷ അള്ള ഞാൻ വേറൊരു പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇൻഷ അള്ള അതും അതിൻ്റെ മഹത്വം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അള്ളാഹു ഞമ്മക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ് ഒന്നാം തീയതി ആയിരിക്കും ഇൻഷ അള്ള മെയ് ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച അല്ല പിറ്റത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടര മണിക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അന്ന് മജ്ലിസ്നൂറും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പം മജ്ലിസ്നൂറിൻ്റെ ഏട് കയ്യിൽ കരുതുക ഇൻഷ അള്ളാ കൂട്ടമാകും മജ്ലിസ്നൂറ് ചൊല്ലി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസ് കൂട്ടമായിരുന്നു കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമായത് കൊണ്ട് ലൈവായി ഇങ്ങനെ ഈ യൂട്യൂബിലൂടെ നമ്മൾ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു അലഹമില്ല ഇത് ഒരുപാട് ആൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം അവരുമായി അവരേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കാരണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനെന്ന് ഒരു ഹറഫ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് മതിയാകും നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പടച്ച റബ്ബ് ഞമ്മളെ കൂട്ടായ്മ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് റബ്ബ് ഞമ്മളെല്ലാവരും സുവരമൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷ അള്ള പിന്നെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ പരീക്ഷ പാറക്കാവ് മദ്രസയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തി വരാറുള്ള ഖുർആൻ പരീക്ഷ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു വട്ടം കഴിഞ്ഞതാണ് സൂറത്ത് ഫത്തഹ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് പതിനൊന്നോളം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇന്ന് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്
പേര് കൊടുക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷ അള്ളാ വാട്സപ്പുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൻ്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടും നിങ്ങൾ പേര് കൊടുക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്ത് ഫത്തഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഖുർആാനിലെ ഒരു അധ്യായത്തിൻ്റെ പരീക്ഷയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മജിലസിനോറും ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക നിങ്ങൾ ലൈവായി തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പങ്കെടുക്കാൻ നോക്കാം രണ്ടര മണിക്ക് ഇൻഷാദ് നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത് കൃത്യമാകിട്ട് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയല്ല പിറ്റത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്നതൊക്കെ അത് നമ്മൾ കൂട്ടത്തോടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പടച്ചറബ് നമ്മളെല്ലാവരും സുബലമൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീറ് ചെയ്തവരുണ്ട് ഒട്ടനവധി ആളുകൾ അവരെ പേര് ലിസ്റ്റുകളൊന്നും നമ്മളിപ്പം യൂട്യൂബിലൂടെ ആകുമ്പോൾ വായിക്കുന്നില്ല പ്രയാസമായതുകൊണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹുബിനിക്ക് അറിയാം ആരൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ റബ്ബിനിക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പല ക്ലാസ്സിൻ്റെയും സംഘാടകരിൽപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ ഉപ്പന്മാർ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ സ്ഥിരം പങ്കെടുക്കുന്ന പല ആളുകൾ മരിച്ചവരുണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ആർക്കാണ് മിനിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീം പറയാം അള്ളാഹു വേ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലി നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആമീം പറയാമ്മദ്ലി اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب بذبائحا وعافيه اللبدان والشفائها ونور الابصار ونياها وعلى اله وصحبه وسلم ارحم الراحمين يا ملك الملوك يا غفور يا غفار يا رحمان يا رحيم يا الله ഞങ്ങളെ ദാനം നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ നീ കബൂനാക്കണം അല്ലാ അള്ളാഹു വേ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തവരാണ് ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണം അല്ലാ അറിഞ്ഞും മറിയാതെയും രഹസ്യമായി പരസ്യമായി ഒരുപാട് ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തവരാ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ക്ലാസിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് മാപ്പ് നൽകണം അല്ലാ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്ന ദുആക്ക് ഞങ്ങൾ അമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും വല്യമ്മാക്കും വല്യപ്പാക്കും നിസ്ഥാനം നൽകുക അല്ലാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരാ ഞങ്ങൾ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രയാസം സഹിച്ചവരാണ് അല്ലാ അവരെ ഈ ദുആകൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഏട്ടന്മാർ അഞ്ചന്മാർ അഞ്ചത്തിമാർ ഭാര്യമാർ പങ്ങന്മാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കുടുംബക്കാർ കൂട്ടുകാർ ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ സേഹിതന്മാർ അയൽവാസികൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ദുആകൽ സ്ഥാനം നൽകണം അല്ലാ അള്ളാഹു വേ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നാട്ടിലെ ക്ലാസ്സിനും പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ദുആകൾ സ്ഥാനം നൽകണമല്ല റബ്ബേഗ് എൻ്റെ കൂടെ ഉമ്രക്ക് വന്നവർ റബ്ബേഗ് എന്നോട് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഈ ദുആകൾ സ്ഥാനം നൽകണം അല്ലാ അള്ളാഹു വേ ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് ഒരുപാട് രോഗമുള്ളവരാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് സകല അസുഖങ്ങൾക്കും നീ ശിപ്പ നൽകണം അല്ലാ അള്ളാഹുവേ കാലുവേ ദന ഊരവേദന പ്രമേഹം പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ ആട്ടിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഊർക്ക കംപ്ലൈൻറ്റ് കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറവ് കേൾവി കുറവ് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അൾസറിൻ്റെ കേട് പുണ്ണിൻ്റെ കേട് തലവേദനക്കാർ വയറു വേദനക്കാർ അല്ലാതെ മാരകമായിരിക്കും എന്ന ക്യാൻസർ അള്ളാഹുവേ വൃക്ക രോഗം ലിവറിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് മൂത്ര സംബന്ധമായ രോഗം അള്ളാഹുവേ ആട്ടിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് തലച്ചോറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അവസ്മാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മാനസിക രോഗം പൈശാചിക രോഗം സിഖർ സംബന്ധം എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളുണ്ടോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ക്ലാസിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഷിഫ നൽകുക അല്ലാ നീ ഷിഫ നൽകുക അല്ലാ നീ ഷിഫ നൽകണം റബ്ബ നീ ഷിഫ നൽകണം അല്ലാ മാരകമായിരിക്കുന്ന ക്യാൻസർ പോലോത്ത രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹുവേ കീമോ തറാപ്പി ചെയ്ത് കണ്ണ് നീരാണ് വേദനയാണ് സങ്കടമാണ് അത് ആർക്കണമെന്ന് കണ്
നീ ഷിഫ നൽകുക അള്ളാ മാരകമാരിക്കും ക്യാൻസർ പോലോത്ത രോഗം ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നൽകല്ല അള്ളാ വൃക്കരോഗം നൽകല്ല അള്ളാ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ വൈറസ് എങ്ങാനും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആാനിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ വൈറസുകൾ ഇല്ലാതെയാക്കണം അള്ളാ മാരകമാരിക്കുന്ന വീർക്കരോഗം നൽകല്ല റബ്ബ് രണ്ട് കിടിനി കേടുവെന്ന് ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കല്ല അള്ളാ കൊറോണ എന്ന മാരകമായിരിക്കും ഭവിഷ്യത്ത് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലാ പഠിച്ച റബ്ബെ ഞങ്ങളെ മക്കളാ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ മൊത്തം ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ മക്കൾ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സോലിഹീങ്ങളാക്കണമല്ലാ ദുനിയാവരും ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം റബ്ബ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മാനം കെടുത്തല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നീ ബുദ്ധി നൽകണമല്ല പഠിപ്പ് നൽകണമല്ല വിവരം നൽകണമല്ല ആരോഗ്യം നൽകണമല്ല ദുനിയാവിലും ആ ആഹ്രത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണമല്ല പടച്ചിറബെ മക്കളില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേര് ആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ അള്ളാഹുവേ നീ കാണുന്നവനാണ് കേൾക്കുന്നവനാണ് അറിയുന്നവനാണ് വർഷങ്ങളായൊരു കുഞ്ഞിക്കാല കാണാൻ പൂതി വെച്ച് കഴിയുന്ന ഓരോ ദമ്പതിമാർ റബ്ബേ ദുആ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല റാഹത്തുള്ള സോലിഹാഗ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കുക അല്ലാ നല്ല മക്കളെ നീ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഖുർആാനിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മക്കളെ കൊടുക്കണം അല്ലാ റബ്ബേ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് റാഹത്തുള്ള വീട് കൊടുക്കണം അല്ലാ താപസിക്കാ സ്വന്തമായൊരു വീട് എല്ലാവരും മനസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു പൂതിയാണ് താല്പര്യമാണ് പ്രതീക്ഷയാണ് റബ്ബേ നീ നിൻ്റെ ഗജനാവൽ സമ്പത്ത് ഒരുപാടുണ്ട് നല്ലൊരു വീട് എല്ലാവർക്കും നൽകണം റബ്ബേ റാഹത്തുള്ള വീട് നൽകണം അല്ലാ വീടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുടെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ കടത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കടക്കാർ കടം വിട്ടാനുള്ള മാർഗം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ പഠിച്ചവരെ കടക്കാരനാകി ഞങ്ങൾപ്പെട്ട ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ മയ്യത്ത് പല്ലിഗിരിയൊക്കെടുക്കുമ്പോൾ ആരായി മരണപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ കടം ഏറ്റെടുക്കുക ആകുമെന്ന് ചോദിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളെ കടം ഒരു ഭാരമായി കടക്കാരനാകി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ ഗർഭികളാകെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ നീ സുഖപ്രസവം നൽകുക അല്ലാ പ്രസവം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റബ്ബേ നീ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ പടച്ചറബെ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ഞങ്ങളെ പരിപാടി ലൈവായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ദുആ ചെയ്യാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ പ്രവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണമല്ല പ്രവാസികളെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കണമല്ല പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള സങ്കടങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണമല്ല പടച്ചറബെ മാരകമായിരിക്കുന്ന കൊറോണ എന്ന വൈറസ് എന്നവർക്ക് രക്ഷ നൽകണമല്ല നാട്ടിൽ വരാൻ കൂതി വെച്ചവർക്ക് നീ നാട്ടിലെത്താനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കണമല്ല ചൂട് ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് വിസ ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളില്ല കഷ്ടപ്പെടും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണമല്ല നീ റാഹത്തുള്ള ജോലി കൊടുക്കണം അല്ലാ ഈസ്മിൻ്റെ ബറുക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന നീ സ്വീകരിക്കണമല്ല അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നീ നന്നാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ സൽ സ്വഭാവികളാക്കണമല്ല ഈമാനുള്ളവരാക്കണം റബ്ബ ഞങ്ങളെ ഈമാ നീ സലാമത്താക്കണമല്ല പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ കല്ലുക്ക് ഗർഭികളാകിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ല കല്യാണത്തിൻ്റെ പ്രാഗമെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ അത് ആർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ അത് ആർക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ കണ്ണ് നിറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ ചെയ്യാൻ അബ്ബേ നല്ലൊരു ഭാര്യ നല്ലൊരു ഭർത്താക്കം നാരെ കൊടുക്കണമല്ല നല്ല ഭർത്താക്കം നാരെ അവരെ മക്കൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊടുക്കണമല്ല കല്യാണത്തിൻ്റെ പ്രാഗമെത്തിയിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർക്ക് സ്വരിഹത്തായ ഭാര്യമാരെ കൊടുക്കണം റബ്ബ നല്ല റാഹത്തുള്ള ഭാര്യമാരെ കൊടുക്കണമല്ല കെട്ടിച്ചു വിട്ട പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരെ വീട്ടിൽ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ല അള്ളാഹുബെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘാടകർ നിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ നിൻ്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരും അള്ളാഹുബെ അവരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നീ അർഹമായിരിക്കുന്ന കൂലി നൽകണമല്ല ഈ പരിശുദ്ധമാകപ്പെട്ട ദീനിൻ്റെ വെളിച്ചം ഓരോ വീട്ടിലേക്കും ഓരോ വ്യക്തികളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആരൊക്കെയാണോ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലാ 
നിന്നെ വേണ്ട പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘാടകർ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് അബേ നീ സ്വർഗം നൽകുക അള്ളാ അവരെ ജോലിയിൽ ബിസിനസ്സിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്ക അള്ളാ പടച്ചറബെ മക്കൾ ഹാഫി നിങ്ങളാകാൻ അത് ഏർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവരെ മക്കൾ ഹാഫി നിങ്ങളാക്കി കൊടുക്ക അള്ളാ ഉഹറവിയായ ആലിമിങ്ങളാക്കി കൊടുക്ക അള്ളാ ഒരുപാട് ദറസിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ഉഹറവിയായ പണ്ഡിതന്മാരാക്കണം അള്ളാ പടച്ചറബെ ഈ പരിപാടിയുടെ പിറകിൽ ആരൊക്കെയാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരൊക്കെയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിനക്കെല്ലാരെ പേരും അറിയാം അവർക്കെല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുക അള്ളാ അവരെല്ലാരെ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാ അള്ളാഹുബേ ഞങ്ങൾ അത് ആക്കി നീ ഇജാബത്ത് നൽകണം അല്ലാ പടച്ചറബേ ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നീ നന്നാക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളെ സൽ സ്വഭാവികളാക്കണം അല്ലാ ഈ പരിപാടി ആരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുവോ പാരൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ആർക്കണമെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുവോ എഴുതി വിടുന്നുവോ അവരെല്ലാരും ദുആക്കും നീ ഉത്തരം നൽകണം അല്ലാ അവരാവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം റബ്ബ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഖുർആാനിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എലിമിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തര മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ മുറാദുകളാണ് ഉള്ളത് റബ്ബ് നിന്നോട് പറയാതെ നീ അറിയുന്നവനാണ് നീ കാണുന്നവനാണ് കേൾക്കുന്നവനാണ് അറിയുന്നവനാണ് ആമീനെന്ന് പറയുന്ന ഓരോരുത്തരം മനസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ മുറാദുകളും നീ ഹാസ്യരാക്കി കൊടുക്ക അല്ലാ എല്ലാരെ വിഷമങ്ങളും നീക്കി കൊടുക്ക അല്ലാ എല്ലാരെ മുറാദും നീ ഹാസ്യരാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ അവസാനം ചോദിക്കും നിറബേ ഞങ്ങളെല്ലാരെ കുടുംബത്തൊന്നും ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടു പോയി മരണപ്പെട്ട ഉമ്മയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ മരണപ്പെട്ട വല്യമ്മയുണ്ട് വല്യപ്പയുണ്ട് ബാപ്പയുണ്ട് പള്ളിക്കാടിൻ്റെ കബറിൽ കിടക്കും നിറബേ അവരെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്ക അല്ലാ കബറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഖുർആാനിൻ്റെ സ്വാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റബ്ബേ കബറ് നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കണം അല്ലാ റബ്ബേ റബ്ബേ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ പരുമെന്ന് പള്ളിക്കാടിൻ്റെ ആരുടെ മണ്ണറിയിലാൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അമീന സ്വാബ് അവരെ കബറിലേക്ക് ഈ സമയം തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലാ അവരെ കബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം റബ്ബ് ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അത് ആ ചെയ്യാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാരെ കബറും നീ സ്വർഗമാക്കണം അല്ലാ വിശാലമാക്കണം അല്ലാ അവസാനം ചോദിക്കും നിറബ്ബെ ജീവിക്കുന്ന കാലമന്തസ്സോട് അഭിമാനത്തോടെ ഒരാളെ മുമ്പിൽ പോലും കൈ നീട്ടി യാചിക്കാതെ മാനം കടാതെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മക്കളിൽ നീ ജീവിപ്പിക്കണം അല്ലാ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഒരനാഥകളാക്കല്ല അല്ലാ ഉമ്മയും ബാപ്പയും പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു മക്കൾക്ക് ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാതെ ഒരു നേരത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് മറ്റുള്ളവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടി യാചിക്കുന്ന യാചകന്മാരാക്കി ഞങ്ങളെ മക്കളെ മാറ്റല്ല അല്ലാ ഫക്കീറന്മാരാക്കല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ട് സ്വർഗത്ത് കിടക്കുന്ന ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഞങ്ങളാക്കണം അല്ലാ മക്കളെ സോരകീയങ്ങളാക്കണം റബ്ബേ മരണത്തിൻ്റെ സമയം വരെ ഇസ്സത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണം അല്ലാ മരണത്തിൻ്റെ സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട നസറാഹിൽ അല ഇസ്സര റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പം റബ്ബേ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുക അല്ലാ ഞങ്ങളെ ദുആകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുക അല്ലാ ഈമാൻ കിട്ടാതെ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ റബ്ബേ മരണപ്പെട്ട് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് മൂക്കിലും കണ്ണിലും പഞ്ഞു വെച്ച് മയ്യത്ത് വീട്ടും നിറക്കി ആറടി മണ്ണറിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മയ്യത്തങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഇറക്കി വെക്കുന്ന കബറിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ എടുക്കല്ല അല്ലാ ശിക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ കബറ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗമാക്കി കൊണ്ട അല്ലാ ഈ പരിപാടി കേൾക്കുന്ന ഒരാളെയും നീ നരകത്തിലാക്കല്ല അല്ലാ ഈ പരിപാടി കേട്ട ഓരോരുത്തർക്കും നിൻ്റെ സ്വർഗം നൽകണം അല്ലാ സുവരോഗ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം റബ്ബ ഞങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ പോലും നീ നരകത്തിനാക്കല്ല അല്ലാ റബ്ബന അലൈക്ക തവക്കൽനാവ ഇലൈക്ക അനബിനാവ ഇലൈക്കൽ മസീർ ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹു വനിഅമൽ വക്കീൽ വനിഅമൽ മൗല വനിഅമൻ നസീർ വല ഹൗല വല കുവത്ത ഇല്ല ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീ ആമീൻ 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 ബിറഹ്മത്തിക്കയാ അർഹമർ റാഹിമീൻ 
صلى الله تعالى وسلم على خلقي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ان شاء الله അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച അല്ല പിറ്റത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്നാം തീ അന്ന് മജ്ലിസിനൂറും ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തുഹ